Good afternoon students. My name is T. Ravichandra. I am a biology teacher. I am staying at Guntur for today. Seventh class students, lesson 1, Food for Health, part 6. Today I am going to teach part 6. In part 6, food components and functions are food nutrients and functions. Premain Vidyatulaku Swagadam Erosu Edotaraki Vidyatulaku Lesson 1 Food for Health. And a Ahar and Tinti Aragimos to me and a lesson low, part 6 chapter to Nano. Salaman the Pillalo Kil the Munde Japan, English made on Telu made on Rundit Lochet Pass in a Paris Tate, Mundaga Petit Chapunano, again English medium Chapaton, Sala Solo, Ara Kagavada, the Telu medium with the Atulki, English medium with the Atulki, Adanga Potom, Palana, Mala Telu Japan and Arutunaru, Idu Pratsa Rutuna Vilage, Kavat Runimida Japan and the Rutuna and Udesan to Runimida Japanano, Ingo the Shion. I am 6th class in 10th class. Biology chapter. 6th class low. 6th class first lesson low. That of 10 videos. And a prati lesson. Each lesson contains 10 videos. Prati lesson ke kane sum. Okka lesson puti gaur inte naku 10 videos. E lakana 6th class matam. And a 14 lesson sum. Like a seventh class, or twelve, fourteen lessons. Eighth class, seven lessons. Ninth class, books are in the same way. Any lessons are in the same way. Any lessons are in the same way. Next year, ten class. Now, the first lesson is ten videos. More than ten videos. This is the sixth class. 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 Chaydals Punam, Mikoso, Idi Punin Chestuna, thirty first video, Mopayoto video. Inga, eighth to ninth to tenth class, second lesson of Redale and Inka, first lesson say Inka Paromai, Kavati, if it is sixth class, first lesson Motun Japano, if it is seventh class, Inka two, three videos for Thai in Flor, other of the lesson I bought in the third eighth class, first lesson. I put it on the video bit and self structure. Can you think a lesson complete? Galedo, Dan Poker seven eight videos of site. Kabati, Yella lesson K, Padikana, you two videos of site. Gavati, all on the video chairs for Nano Nano, and the Ranta Chaitan K, Rose Poker video matron in Chastano, all on the video sent a Dada for the Sansara Shumar the Rosansara Patundi, Aina Sare. Chastanu, in the content, pillar the baga, manchi content, quality education, quality knowledge, quality knowledge, lesson long the party, chimna vishim, Miss Kagor Dani, in a board mail rascal Chaptunano, in the country, Wonga Chapte, Punisha, much for the Nano, again a car, the eight teacher in a much for the do, other than Gutuni Chaptadu, Alaga Kunda, lesson long practice vishim pillar, channel and day, Ila. Board mail raspunte, a miscabu, Kamakareno, a la board mail rasi, Chapas in Paristo, Postundi, Kava Danke, Oka lesson key, Pandan and Paramo, video button. A new video watch and be Prati lesson low, Manchi Chakadu Shell, Sadukuna Pelaki, parents who got Adam Tayani, Asisto, Kava Day, lesson low, Velia Mundu. Make it the Munu Mupai video chase and all choose from Tarnido. Kabatim, pray Chapel, Vidyatu, Tangandu, a video on the Kulcham Baga, Adaris to Narani, video door and a Telstundi, use a course tonight. Kabat Inka Baga Chapa, Inka Baga Chel, and there's some content to Brahunda. And I would there's some to Chestunano. Kabati by Doctor subscribe Chesconi, WhatsApp door and me friends came with Tulke, under me pumping Tari. I will be able to do this. I will be able to do this. Food component and function, functions. Components means nutrients. 
food contains some nutrients nutrients means give energy substances to our body they are called food nutrients or food components they are carbohydrates proteins fats vitamins and minerals these are called food components or food nutrients mana tine aaharam lo manaku shakti niche padarthalu untayi వాటిని ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటారు అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ మరి వాటి ఫంక్షన్స్ వాటి పని ఏంటి అవి మన బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఎంటర్ సింగ్ త్రూ అవర్ బాడీ వాట్ డూ దే ఫంక్షన్స్ మన శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అవి ఏం పని చేస్తాయి ఆ విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో నేను చెప్పున్నాను కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ పదార్థాల్లో ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఏ పదార్థాల్లో ఉంటాయి ఆ వీడియో చూసుకోండి అవన్నీ చెప్తే ఇప్పుడు చాలాసేపు పడుతుంది ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను కాబట్టి ఈరోజు కేవలం ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఫంక్షన్స్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రియన్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే తెలుసుకున్నాం మరి ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ గ్లూకోజ్ షుగర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నా గ్లూకోజ్ అన్నా షుగర్స్ అన్నా అంతా ఒకటే కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏం పని చేస్తాయి ప్రొవైడ్ మోర్ ఎనర్జీ టు డూ వర్క్ ప్రొవైడ్ అంటే గివ్ గివ్ మోర్ ఎనర్జీ టు డూ వర్క్ మనం అనేక రకాల పనులను చేయటానికి కావాల్సిన ఎక్కువ శక్తిని ఇస్తాయి ప్రొవైడ్ అంటే గివ్ బాగా పరిగెత్తాలి బాగా పరిగెత్తాలంటే వీ నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ మనకు ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి జంప్ చేయాలి దూకాలి ఓడలు దూకాలి షటిల్ ఆడాలి ప్లేయింగ్ షటిల్ క్రికెట్ ఆడాలి చూడు వేగంగా పరిగెత్తూ ఉంటుంది అంత ఎనర్జీని ఇచ్చేవి కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి దే ప్రొవైడ్ మచ్ మోర్ ఎనర్జీ టు అవర్ బాడీ చాలా మంది రైతులు సో మెనీ ఫార్మర్స్ ఆర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ దర్ క్రాప్ ఫీల్డ్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దే హెడ్ గాట్ ఫ్రమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ రైతులు పొలంలోకి వెళ్ళి ఎర్రటి ఎండలో చాలా పనులు చేస్తుంటారు పురుగు మందు కొడుతుంటారు రిమూవ్ వీడింగ్ కరుపు మొక్కలు తీస్తుంటారు ఎండలో అంత ఎనర్జీ రావటానికి కారణం వాళ్ళు శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ తినే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంత శక్తిని ఇస్తాయి నెక్స్ట్ యాక్ట్ లైక్ ఏ ఫ్యూయల్ ఇన్ ద బాడీ ఫ్యూయల్ అంటే ఇంధనం ఇప్పుడు మనం బండికి పెట్రోల్ పోస్తాం మోటార్ సైకిల్కి కారుకి అది ఎంత వేగంగా పరిగెడుతుంది ఆ ఫ్యూయల్ మండి ఇంజన్లో మండి ఇట్ గివ్ ఎనర్జీ టు ద మెషిన్ యంత్రానికి కారు అనే యంత్రానికి ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఇక చూడు కారు రోడ్డు మీద ఇట్ రన్ ఫాస్ట్ వాగంగా పరిగెడుతుంది అట్లాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ మన శరీరానికి ఇంధనం లాంటివి ఫ్యూయల్ అంటే ఇంధనం లాంటివి కాబట్టి అంత శక్తిని ఇస్తారు మోర్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ ఫర్ రన్నింగ్ జంపింగ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ చాలా మంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు పరి పరిగెత్తున్నారు జంప్ చేస్తున్నారు దూకుతున్నారు గోడలు దూకుతున్నారు జంపింగ్ వాల్స్ తర్వాత ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇంత ఎనర్జీ తాడతారు చూడండి మరి వాళ్ళకి అంత ఎనర్జీ నుంచే కాదు కార్బోహైడ్రేట్స్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ మరి ప్రోటీన్స్ ఏం పని చేస్తాయి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఇగో ఈ కండ్రాల్ని ఇస్తాయి ఇగో కండ్రాల్ తొర మీద కండరం కాఫ్ మీద కండరం అంటే కండరాలు ఇప్పుడు ఈ బుగ్గ చి ఇది కూడా మజిలే ముక్కు కూడా కండరమే కాబట్టి ఇది కాటిలే మజిల్ అంటారు స్మూత్ మజిల్ ఇది మరి మన శరీరంలో కండరాలు ఏర్పడటానికి మంచి కండలు కండలు తిరిగిన శరీరంలో అంటారు అది ఏర్పడటానికి కారణం ప్రోటీన్స్ తినాలి అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ శరీరంలో బాడీ శరీర భాగాలు కాళ్ళు చేతులు ముక్కు చెవి 
ఇవన్నీ ఏర్పడటానికి బాగా ప్రోటీన్స్ తినాలి ఇది బాగా అందంగా తయారవటానికి బాడీ పార్ట్స్ చూడటానికి అందంగా ఉండటానికి ప్రోటీన్స్ తినాలి యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ప్రోటీన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ ఇది ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ రిపేర్ అండ్ హీలింగ్ వూమ్స్ ఆన్ ద బాడీ మన శరీరానికి ఏమైనా గాయాలు అయితే అంటే వై వై యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ ఫాల్ డౌన్ అట్ ద టైమ్ ద ఔటర్ స్కిన్ రచ్చర్స్ అండ్ బ్లడ్ ఊజెస్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్ దట్ ఈస్ వూమ్ పిల్లలు ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి కింద పడి చర్మం పైతోలు నేలకి రాసుకొని నెత్తులు వస్తుంది అలాంటి గాయాలు మానటానికి ప్రోటీన్స్ తినాలి ప్రోటీన్స్ తింటే గాయాలు మానతాయి బిల్డ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎగ్నెస్ట్ డిసీజెస్ మనకి తొందరగా వ్యాధులు రాకుండా మన శరీరాన్ని కాపాడతాయి ప్రోటీన్స్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇంక్రీజెస్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అన్న రెసిస్టెంట్ పవర్ అన్న ఒకటే అంటే వ్యాధుల్ని తట్టుకొని శక్తి మన శరీరానికి వస్తుంది అంటే మన కండరాలకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చూడండి కరోనా వచ్చింది కరోనా అనే వ్యాధి వైరస్ వల్ల వస్తుంది మరి ఏ పార్ట్కి వస్తుంది లంగ్స్లో వస్తుంది గాలి ద్వారా ముక్కు ద్వారా వెళ్ళినటువంటి గాలి ద్వారా ముక్కు ద్వారా వెళ్ళిన వైరస్ లంగ్స్లోకి చేరతాయి లంగ్స్ అనేది కండరం మజిల్ మరి దాన్ని దెబ్బతీసింది కరోనా వైరస్ మరి అలాంటప్పుడు మనం ఆ లంగ్స్ అనే మజిల్ని లంగ్స్ అనే కండరాలను రక్షించుకోవడానికి మనం ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిన్నాం అంటే చికెన్ మటన్ పల్స్ ప్లాంట్స్ పప్పు ధాన్యాలు తేగ తింటే అప్పుడు కొంతమంది ఈయన బ్రతికారు ఆ లంగ్స్ రిపేర్ చేసి ఈ ప్రోటీన్స్ కొంతమంది బ్రతికించినాయి అంటే కరోనా వ్యాధి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోలేదు అని ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఆ విధంగా ప్రోటీన్స్ కరోనా నుంచి మనల్ని చాలా మందిని బ్రతికించాయి పాపం కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ప్రోటీన్స్ ఆ విధంగా మనకి వ్యాధుల నుండి రక్షణ ఇస్తాయి రెగ్యులేట్ బయో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద బాడీ బయో కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే బయో అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మన శరీరం లోపల మన జీవుల లోపల అంటే ఏ జీవైనా ఆల్ అదర్ యానిమల్స్ ఆల్సో బయో బయో అంటే ప్రాణంతో ఉండే జీవులు లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు మనం అన్నం తింటాం అన్నంలో ఏమున్నాయి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వాటిని కెమికల్స్ అంటారు కోర్ తింటాం వాటిలో ఏముంటాయి కెమికల్స్ ఉంటాయి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్ ఇవి ఉంటాయి తర్వాత వాటర్ తాగుతాం ఇవి డ్రింక్ వాటర్ ఏముంటాయి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కెమికల్స్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అలా రియాక్షన్స్ జరిగితేనే కదా మనకి ఎనర్జీ వచ్చేది యూరిన్ ఫిసీజ్ స్వెట్ ఈ వేస్టేజ్ అన్నీ కూడా వస్తాయి బట్ ఇలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ నువ్వు ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిను నెక్స్ట్ సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ కాడ్ బాడీ బిల్డింగ్ న్యూట్రియాన్స్ మరి ప్రోటీన్స్ ఏమంటారు బాడీ బిల్డింగ్ అంటారు అంటే మన శరీర భాగాలని బాగా ఏర్పరిచే ఎనర్జీ సబ్స్టెన్సెస్ అంటారు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో బాడీ బిల్డింగ్ న్యూట్రియన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్లో థర్డ్ ఫ్యాట్స్ వాట్ ఫంక్షన్స్ దేడు అవి ఏం చేస్తాయి దే గివ్ మోర్ ఎనర్జీ టు ద బాడీ ఇవి కూడా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంత ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇస్తాయి ఇఫ్ యూ ఈట్ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఆర్ ఆయిల్ ఇట్ కాజెస్ ఒబిసిటీ అట్లా అని చెప్పి ఫ్యాట్స్ అన్న నూనెలు నూనెలు ఆయిల్ అన్న లిపిడ్స్ అన్న ఒకటే కాబట్టి నూనెతో తయారు చేసిన పదార్థాలని ఎక్కువగా తింటే ఎక్సెస్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఎక్సెస్ అంటే ఎక్కువగా తింటే ఇట్ కాజెస్ ఒబిసిటీ స్టోర్ కాయం దారి తీస్తుంది అంటే సెట్ పొట్ట ముందుకు రావటం ఊబకాయం ఊబకాయం అంటారు తెలుగులో ఇంతింతలావు చేతులు రెక్కలు ఇంతింతలావు బటక్స్ ఇలా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఊబకాయలు అంటారు 
అది వస్తుంది కాబట్టి అంత ఫ్యాట్ తీసుకోకూడదు తక్కువ తీసుకోవాలి ఈ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ ఇఫ్ యు టేక్ లెస్ ఫ్యాట్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం నూనె తక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తినాలి అంటే కూరల్లో నూనె తక్కువగా వేయాలి మీ మమ్మీ చెప్పండి కూరల్లో నూనె తక్కువగా వేయాలి ఎక్కువ వేయకూడదు తక్కువగా వేయాలి అలా వేసిన నూనె బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఇట్ ప్రివెంట్ కోల్డ్ అండ్ హీట్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్స్ ఇప్పుడు చలికాలంలో వింటర్ సీజన్లో చలి ఉంటుంది ఆ చలిని శరీరంలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుంది ప్రివెంట్ అంటే స్టాప్ ఈ ఫ్యాట్ అడ్డుకుంటుంది అంటే చలిని వీలైనంత లోపలికి శరీరం లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుంది అట్లాగే సమ్మర్ సీజన్లో హాట్ సన్ ఎండ్ ఉంటుంది ఆ ఎండును కూడా లోపలికి పోకుండా ఉండటానికి ఇది అడ్డుకుంటుంది అంటే కోల్డ్ అండ్ హీట్ రెండింటినీ కలిపి టెంపరేచర్ అంటారు కాబట్టి టెంపరేచర్ని చలి లోపలికి వెళ్ళిందనుకో మనుషులు చనిపోతారు అట్లా కానీ వేడి కూడా లోపలికి వెళ్ళిందనుకో మనిషి చనిపోతారు అలా కాకుండా చలిని లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా అంటే పూర్తిగా వెళ్ళనివ్వదు కొంత వెళ్ళనివ్వదు కొంచెం వెళ్ళనిస్తుంది మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తుంది వెళ్ళనివ్వకుండా ఉండడానికి అంటే జీవికి అపాయకరంగా ఉండే అంత చలి వెళ్ళనివ్వదు అట్లాగే వేడిని కూడా వెళ్ళనివ్వదు కాబట్టి ఆ పని చేస్తుంది అంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్స్టెన్స్ టు ప్రివెంట్ అంటే స్టాప్ కోల్డ్ అండ్ హీట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సులేటర్ కాబట్టి మనం తిన్నటువంటి నూనె మన శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది చలిని వేడిని లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపేస్తుంది అందువల్ల మనం చలికాలంలో కూడా బ్రతుకుతాం ఎండాకాలంలో కూడా బ్రతకగలుగుతున్నాం లేకపోతే చనిపోయి ఉండేవాళ్ళం నెక్స్ట్ వైటమిన్స్ ఈ మీకు తెలుసు వైటమిన్స్ ఆర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వైటమిన్స్ ని మనం తక్కువ తీసుకుంటాం వైటమిన్స్ గురించి ఇంతకుముందు కీవర్డ్స్ మీన్స్ లో నేను వీడియో చేశాను చూడండి తక్కువ తీసుకుంటాం దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ లీఫీ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరల్లో ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ లో ఉంటాయి తర్వాత కూరగాయల్లో ఉంటాయి ఇవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మరి ఇవి ఏం పని చేస్తాయి దే హెల్ప్స్ ఫర్ నార్మల్ గ్రోత్ మనం మనం సహజంగా ఎత్తు పెరగటానికి మన శరీర మన శరీరం సహజంగా మామూలుగా ఎత్తు పెరగటానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ దే హెల్ప్స్ మెయింటైన్స్ ద బాడీ మన శరీరాన్ని మన శరీరాన్ని ఎంత ఉంచాలో అంత ఉంచుతూ కాపాడతాయి మన శరీరాన్ని నిర్వహిస్తూ మన శరీరం బాడీ మొత్తం మెయింటైన్స్ విటమిన్స్ బాధ్యత అట్ ఆ విధంగా శరీరాన్ని నియంత్రిస్తూ క్రమబద్ధీకరిస్తూ వాటి నిర్వహణని తీసుకుంటాయి నెక్స్ట్ మినరల్స్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ అగ్నెస్ట్ డిసీజెస్ వైటమిన్స్ వైటమిన్స్ మన శరీరానికి వ్యాధులు రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి వైటమిన్స్ ని మనం తినాలి తినకపోతే వ్యాధులు వస్తాయి నెక్స్ట్ మినరల్స్ ఆర్ సాల్ట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మినరల్స్ అన్నా సాల్ట్స్ అన్నా ఒకటే ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ స్ప్రౌటింగ్ సీడ్స్ మొలకెత్తుచున్న విత్తనాల్లో ఉంటాయి మిల్క్ ఎగ్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉంటాయి మరి వాట్ ఫంక్షన్ వీడు ఇవి ఏం చేస్తాయి దే గివ్ గుడ్ హెల్త్ మనకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి మంచి ఆరోగ్యం అంటే ఇక్కడ బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ సక్రమంగా పనిచేస్తుంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అంటారు ఆ పనిని చేసేది మినరల్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే మినరల్స్ హెల్ప్స్ టు అవర్ బాడీ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ దే కీప్ నార్మల్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ properly at the time we say he is healthy mana sharirallo unde sharira bhagalu body parts anni sakramanga pani chestunte aa vyakti aarogyanga undi antam mari sakramanga pani pani cheyaniche devaru minerals 
కాబట్టి ఆ పనిని చేస్తాయి అందువలన మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం నెక్స్ట్ ఆల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ మెటాబాలిజం యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ అవర్ బాడీ క్యారీడ్ అవుట్ అంటే చదువుట మన శరీరంలో కొన్ని లైఫ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అంటే రెస్పిరేషన్ ఫుడ్ డైజెషన్ ఎక్స్క్రెషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నర్వస్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మన శరీరంలో శ్వాసక్రియలు జరగాలి ఆహారం జీర్ణం కావాలి రక్త ప్రసరణ జరగాలి శరీరంలో ఏర్పడే ఎక్స్క్రెషన్స్ అంటే వ్యర్థ పదార్థాలు బయటికి వెళ్ళాలి అంటే యూరిను మూత్రము ఫీకల్ మ్యాటరు దొడ్డికి చెమట ఇవన్నీ ఇవన్నీ సక్రమంగా జరగాలి అంటే మినరల్స్ తీసుకోవాలి యూ టేక్ మినరల్స్ మీరు మినరల్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ ఎగ్నెస్ట్ డిసీజెస్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ ఎగ్నెస్ట్ డిసీజెస్ అంటే మన శరీరాన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తాయి ఈ మినరల్స్ కాబట్టి ఈరోజు పాఠంలో మనం ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ అన్న ఫుడ్ న్యూట్రియంట్స్ అన్న ఒకటే మరి వాటి ఫంక్షన్స్ ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఈ లెసన్ అయిపోలేదు నెక్స్ట్ వీడియోలో వైటమిన్స్ గురించి చెప్తాను కాబట్టి ఆ వీడియో తర్వాత చేస్తాను ఈ రోజుకి చాలు మీ వీడియో అందరూ చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ ద్వారా పెట్టండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి ఎలా ఉంది లెసన్ లెసన్లో దమ్ము ఉండాలి లెసన్ బాగా అర్థమైతే చాలు నేను అదే కోరుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్తున్నాను అది ఏ మీడియం పక్కన పెట్టండి ముందు ముందు అసలు విషయం అర్థమైతే తర్వాత దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చుకు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఎగ్జామ్లో రాయటం ఈజీ అవుతుంది అదేం పెద్ద పని కాదు కానీ ముందు కంటెంట్ నీట్గా అర్థం కావాలి అంటే ఈ పాఠంలో ఉండే మంచి విషయాలు సైన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ మరి ఈ పాఠంలో మనకి తెలియని విషయాలు ఇంతకుముందు ఎన్నో ఉన్నాయి అవి ఇలా చదువుకోవటం ద్వారా నేర్చుకోవటం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం దీన్నే నాలెడ్జ్ అంటారు అంటే సైన్స్ అంటారు కాబట్టి ఇంకా ఈ వీడియో అయిపోలేదు చాలా ఇంకో త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ వస్తాయి ఈ లెసన్లో చూడండి అందరికీ మీ బంధువులందరికీ పంపించండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉంటాను బాయ్